la Bible en un an, la 92e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 1, au chapitre 23, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 74, verset 1 à 23, le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 27 et 28, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 18. Le livre du Deutéronome, chapitre 21. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme mort, sans que l'on sache qui l'a tué, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé quelle est la ville la plus proche du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ait jamais servi au travail, ni été attelé avec un joug. Ils la feront descendre vers un torrent qui n'arrête jamais de couler et où il n'y ait ni culture ni semence, et là ils lui briseront la nuque dans le torrent. Alors les prêtres, les descendants de Lévi, s'approcheront. En effet, l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent juger toute contestation et toute blessure. Tous les anciens de la ville la plus proche du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Prenant la parole, ils diront, « Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux ne l'ont pas vu verser. Pardonne, Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté. » Ne charge pas ton peuple Israël de ce sang innocent. Alors ce sang ne sera pas porté à son compte. Ainsi tu feras disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu t'uniras à elle, tu deviendras son mari et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. Posons qu'un homme qui a deux femmes aime l'une mais pas l'autre et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qui n'aime pas et il lui donnera une double portion de son bien car ce fils est le premier de ses enfants, le droit d'aînés lui appartient. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéisse pas même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu, et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Le livre du Deutéronome, chapitre 22 si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère en train d'errer, tu ne les ignoreras pas, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, 
Tu prendras l'animal chez toi et il restera avec toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, pour son vêtement, pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu n'as pas le droit de les ignorer. Si tu vois l'âne ou le bœuf de ton frère tomber sur le chemin, tu ne l'ignoreras pas, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'éternel ton Dieu. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu ne prendras que les petits, afin d'être heureux et de vivre longtemps. Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. Tu ne sèmeras pas diverses semences dans ta vigne, sinon tu devras consacrer aussi bien le produit de tes semailles que celui de la vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Supposons qu'un homme qui a épousé une femme et s'est uni à elle se mette ensuite à la détester, à lui attribuer des actes criminels et à porter atteinte à sa réputation en disant « J'ai épousé cette femme » Je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme, il s'est mis à la détester. » Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. « Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. » Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Ils seront punis de mort, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs et que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera cinquante pièces d'argent au père de celle-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra.
Le livre du Deutéronome, chapitre 23. Personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Le livre des psaumes, chapitre 74. Cantique d'Azaf. Pourquoi, ô oh Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Souviens-toi du mont Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masses et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, « Traitons-les tous avec violence. » Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô oh Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite? Sors-la, détruis l'adversaire. Dieu est mon roi depuis les temps anciens, lui qui accomplit des délivrances sur toute la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du Léviathan, tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi insulte l'éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes la vie de ta tourterelle. N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô oh Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. N'oublie pas les cris de tes adversaires, le tapage sans cesse grandissant de ceux qui s'attaquent à toi. Le livre des Proverbes, chapitre 11 Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en devient la victime. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10 La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô oh Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, 
car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » 